全，安全。不动几个人吗？不动身，到，就这么几个人吗？啊，我还以为他们是一个大队呢，没想到只有四个人，还不够华医生一个人打。斗三，怎么倒下了？刚刚，没事吧？你看我像有事的样吗？就这么几瓣蒜，把你打成这个怂样，你好意思吗？还让华医生保护你？那、呃、华也得略配嘛，怎么地吧？别，别争吵，别争吵。这不都解决了吗？虽然又不是你干的，我就看不得你那种似笑非笑的样子。走，走开。走队长同志，特战旅二大队新兵三排集合完毕，请您指示。三排长，舒春，收起。是。吕布接到上级通知，今日要对萧郎特战队实施突然袭击。你们是特战旅新进入的特种战士，也是你们到特战旅一年以来第一次组织的战斗。都做好准备了没有枪还没有打响，就准备尿裤子了。包处长，我们面对的是骁龙特战队。我担心，担心什么？担心我们这些人一去，全都变成了骁龙的活靶子。临阵畏敌？报告，不是畏敌。甭说是自家人演习，就是真正的敌人来了，我也不怕。但就凭我们这些新特战，面对实力超我们两倍的骁龙。去了，怕是肉包子打口吧？仗还没有打，就承认自己是草包了？在少爷面前，我我只说心里话，说实在人。面对肖郎，我们就是草包。我看是肖郎把你们这些新特战的胆子都吓破了。今天由我这个老特战亲自带队，你们有什么好怕？别说是萧郎，就是天虎，今天也要打断他四条腿，打掉他满口牙。我雷公明亲自带你们出击，都清楚了吗？是。出发，全体都有，跟车。老雷，导演部怎么突然下令夜袭萧郎呢？也许是担心萧郎备战不实吧。难道是他认为近期战备有他们不满意的地方，还是有其他原因呢？这个我也不清楚。
老头，大半夜不睡觉，在这干嘛？这都最高战备了，我躺床上睡不着，心里不踏实。哎，行了，回去睡觉吧。刚才我还在训练场上训练呢，只想革新自我，提高精神素质，指正朝夕，时不我待。这个觉悟提高挺快啊，老头，你永远是我学习的榜样。你少给我戴高帽子。报告队长，没有检测到雷达信号，一切准备休息。难道他们把雷达都关闭了？出发。像猛虎里的人，等等，怎么办？这么多人，咱们也打不了。排长，这营区怎么一点防备都没有？直接杀向宿舍楼，活捉他们的指挥员。是他。
把水桶关了，我搬最后一杯口粮。先观察观察再说吧。有火，是。小心声，小兰可是要反击了。按照余战的意思，我们只要成功前路，小兰基地，我们就算赢了。
里抽了，守住楼道和窗户，牵着人，露头就走。我是雷公明，你们这里已经被夷为平地，把那些牺牲的都给我请出来。听见了吗？旅长叫你们出来呢。小狼，出来啊！不是挺厉害的吗？就是楼塌了，压不死我。弟兄们，干！你们的指挥员已经被击毙，不要再做无谓的抵抗了。这场战斗，你们已经失去了战斗力。现在，我宣布，肖朗特战队全军覆没。
没有发现。肖郎的勇士们，感谢你们今天用自己的失败，给特战旅的新兵们上了一堂精彩的临战教育课，让这些新兵打破了肖郎不可战胜的神话。今天晚上不过是一个小小的检验。但是检验的结果让我非常的失望。你们都给我好好的反思一下。过来。解散，沈华，今天到底怎么回事？备战状态怎么搞成这个样子？旅长，是我下令撤出雷达、雷区和盘哨，为了是在训练中保证每一个战士的全勤率。您看看，特战队几十号人。每次训练的时候，就有十几个人负责外围的警戒，那么就有五分之一的人保证不了训练。队长，训练的出勤率，集团军、战区陆军有规定，不能少。沈华，队员在狙击位，在暗堡里，这不也是训练吗？那是其次，最重要的是，天高一抓训练，就负责打仗的问题。那么体能训练、适应力训练，就变成了次要的任务。队长，说句心里话，之前的考核哪次考的不是长途越野、射击、体能？那是以前。我跟你聊个底，今晚的演习行动就是演习导演部紧急下的命令。实战实训的事儿，上面比你还要急。依我看。天高在训练上，还是你的好帮手。就今晚的行动而言，天高的出现至少扳回了一个平局。沈华，你要好好反思一下。我希望你们俩一起把队伍带好，把演习组织好。我明白了。
解散。没听见呀、啊！解散！解散！队长，你看到了？什么话？看来肖狼特战队还是需要天高。我希望你能放下负担，一同把队伍带好。战士吗？那你们就给我一直站着。都翅膀硬了，老队长的话也不听了。知道为什么会输吗？知道。知不知道接下来该做什么？知道。仗该怎么打？还记不记得？知不知道？知道，知道，知道。知道就好。这根弦松了太久了，该绷一绷。看来我这个肖狼的老狼头，真的是不分不其实了。再不是我的肖狼特战队，但是我打心里，我对今天这次夜袭，我就有意见。但我想说，我有问题。局长也给我暗示了，然后我呢和贺天高一起把这个队伍带起来，你知道吗？贺天高在肖龙特战队，内心最高，所以我想啊，还是让天高。把这个队长的担子担起来。经上级同意，从今天起，贺天高队长继续负责全队的训练工作，恢复之前特战队的。警戒设施，解散。是
，谢谢老队长。谢我什么？谢谢我恢复你职务啊？不是，谢谢您可以恢复阵地。但我可没说要停止恢复军事训练。你今天的任务，赶紧恢复阵地的事儿吧。是。亲自来了呀！您有什么事儿的话，您打电话就行了。刚接到导演部通知，你们可以自由调遣部队了。我今天来，是为你们送行的。战斗是不是要打响了？导演部没有明确表态。从现在起，如何调兵遣将，就靠你们自己了。没有任何依靠，没有任何支援，你们要独自面对猛虎里了。肖郎的勇士们，你们现在是六十人，到剩下三十人、十个人，你们依然是肖郎，是狼，就绝不会认输。哪怕剩下最后一人，就算被吞噬了，也要各断他们一口牙。旅长放心，我们还要指导他的心窝子呢。今日的演习，就是为明天的实战，请你们记住。战争不只是荣誉的较量，更是生死的较量。每一次出击，都是赴死之战。你们准备好了吗？不畏战，不怕死；不畏战，不怕死；不畏战，不怕死。盛华，随时都会开战了。到这个时候了
，你就算给老旅长一个承诺，好好配合电狗，并肩作战。请旅长放心吧，他现在不是队长吧？战术层面，我听他的。人就在特转里营区，在特转里附近负责看守的几个小兄弟轮流投案。但是，雷公明一直在营区里，我们根本没机会下手啊！老鬼，消息确定吗？这里是肖郎，请讲。据警方特警通报，有人要刺杀旅长，我们联系不上他。收到。老总，怎么了？我们紧急来电，有人要刺杀旅长。老总，赶紧通知旅长。是。
通知警方，快点！留下两个人保护旅长，其他的跟我走。是是是老头，你没事吧？没事儿，脚上而已。把这小子给跑了。老头啊，要我说，咱就按这条路，咱就追下去。这小毛贼他能跑哪儿去？啊？他可不是什么小毛贼，有可能是职业杀手。杀手？对了，旅长怎么样？放心，旅长没事儿。到底怎么回事？从他身手来看，这事儿应该没那么简单。胆子够大的，找到特战队的头上来了。
莎莎没有拦住，刺杀失败了。不过，人没事儿。小心呐！放心，一切都在掌控中。在我们自己的国土上，难道还怕这几个小毛贼吗？但我不明白的是，他们都是些什么人？为什么要针对我？这次枪击事件已经引起了上级的高度重视，各部门已经展开了联合调查，相信很快就会结果。嗯。你说他们到底会是什么来头呢？雷公明遇刺，非同小可吗？首长，您是怎么看待这件事情的？我找你来，就是要和你谈谈这件事。绝杀死地演习，不仅仅是一场演习。专家组来观摩，正是研讨下一步联合防恐的前奏。境外暴恐分子也得到了消息，他们也开始行动。怎么说，雷公明事件跟他们有关系？对。虽然现在还没有调查清楚，他们针对雷公明的动机是什么，我们的情报人员第一时间将情报送达到，所以才明两成人员伤亡。老李啊，一定要配合警方，迅速将其歼灭。占领制高点。是。老队长，带第一小队从西边迂回。明白。指导员，带第二小队从东边迂回。出发。还有一个问题问你：燃气管道爆炸，难道仅仅只是给解放军一个下马威吗？是。你真够狠啊快速推进
还不走，再不走，就走不了了。各小组注意，东南方向五百米，一辆黑色轿车正在逃窜。沈良，到，跟老队长汇合，上，回头，别小心。是燃气管道爆炸分布图，排除。是
已经回不去了。